aki régebb óta követi a videóimat, ők tudhatják, hogy, hogy én azt az elvet követem, legalábbis általában, hogy az a jó, hogyha minél egyszerűbben van átadva a nézők számára a téma, és ez, ez esetben sem lesz másképp. Azt szeretném, hogyha valaki rákeres a Fridláda legendájára a történetére, vagy csak egyszerűen érdekli, hogy mi is az a már sokat emlegetett Fridláda, akkor könnyedén jusson új információkhoz, anélkül, hogy bármiféle száraz, nyers anyagot végkeljen olvasnia, és az, mint mondtam, e témában különösen igaz. Azt látom, hogyha most, mint, most, mint a témában abszolút semmit nem tudó, tényleg abszolút semmit nem tudó, de, de érdeklődő felhasználó, rákeres a Fridláda témájára, akkor olyan mértékű nyers, száraz anyaggal talál szembe magát a neten, hogy egyáltalán nem csodálom azt, hogyha azonnal elmegy a kedve az egésztől, és aztán jöhet a panaszkodás főként a törítanárok részéről, hogy, hogy a diákokat abszolút nem érdekli a történelem. Megmondom őszintén, hogy én ezen egy kicsit sem lepődök meg, mert hogyha most rákeresünk a neten elérhető Fridláda anyagokra, akkor az első két találat két dokumentumfilm lesz, amit hogyha megnéz a kedves lelkes érdeklődő, akkor arra jöhet rá két óra megnézése után, hogy elpazarolt két órát az életéből, és még mindig nem tudja, hogy mi az a frilláda, mi az a rejtély, ami a frilládát körülveszi. Mert ez a két dokumentumfilm nem mondott számára semmi érdekeset, csak a szokásos vallástörténelem, évszámokkal és első halásra nem érthető nevekkel. Olyan ez, mintha valakit úgy akarnánk megtanítani úszni, hogy bedöbbük őt a Dunába. Szerintem egy egy nagyon érdekes témáról lesz szó ebben a videóban, még ha sokak számára elsőre talán nem is tűnik annak. Azt a kérdést boncogatom majd a következő percekben, hogy miért olyan fontos ez a frigyláda téma. Amatőr szinten megpróbálok utána járni annak a kérdésnek, hogy vajon tényleg mire használták ezt a frigyládát, és mennyire állja meg a helyét az az elmélet, hogy szerint a frigyláda nem volt más, mint egy idegen technológiával működő szerkezet, amit érthető módon akkoriban még nem tudtak hova tenni az emberek, ezért a frilládát, vagyis egyes vélemények szerint mondhatjuk, hogy, hogy a rádiót Isten hangjába hozták párhuzamba akkoriban, és azt hitték, hogy a ládából érkező hang az nem más, mint Isten szava. Miközben csak egy atomenergiával működő adóvevőről volt szó. Hát ennek a kérdésnek járok utána, ennek a felvetésnek járok utána ebben a videóban. Mielőtt még jobban belásnánk magunkat a témába, kezdjük az alapoktól és tisztázunk pár alapvető kérdést. Mégpedig azt, hogy mi is az a fridláda, és miért fridláda a fridláda. Mindezt anélkül, hogy nagyon belemennénk a vallás történelembe, és a száraz már már szinte nehezen érthető írásokba. Röviden és érthetően. A fridláda az nem más, mint a képen látható aranyjal borított láda, amelyben legalábbis a Biblia szerint egy aranykorsó, áron kihajtott veszeje, valamint két kőtábla volt, amelyben a tíz parancsolat volt belevésve. És azért is hívjuk fridládának, mert akkoriban ezt a ládát a zsidók Istentől kapták, és ez a láda jelképezi az ő frigyüket, más szóval az ő szövetségüket, kapcsolatukat. A frigyláda a zsidók számára egy aféle nagyra becsült tárgy volt, amit ők Istentől kaptak, és ennek a ládának minden fontos szertartásnál ott kellett lennie, mert a ládában volt maga Isten, aki néha-néha kiszólt a ládából és tanácsot adott a zsidóknak, mondta, hogy merre menjenek, kit támadjanak, mit csináljanak. Ezt persze és ahogy a Bibliában nagyon sok mindent, ezt sem kell, sőt nem is szabad szó szerint érteni, és szerintem ennyit talán elég is a vallás történelmet illetően, most érjünk rá a fridláda paramétereire. Nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy a láda leírása a későbbiekben nagyon, nagyon, de nagyon fontos lesz. Szóval a téma érdeklődői most nagyon figyeljenek, mert egyes elméletek szerint a láda nem hiába néz ki úgy, ahogy. Azt tudni kell, hogy legalábbis a leírások szerint, nem egy teljes mértékben aranyládáról van szó. Maga a láda az fából, pontosabban paleszti nakászból készült, aranyjal csak beburkolták az összes elemet és aranyjal díszítették, viszont maga a láda alapja az, az fából készült. A lényeg is, amire ki akarok térni, az a frilláda mérete. Az igazság az az, hogy a Bibliában elég részletes leírás van a frilláda méretéről, egészen pontosan leírják, hogy hogy kell kinézni a ládának, milyen magas, milyen széles, kell, hogy legyen a két oldalán két rúd, amelyek szintén aranyjal kellett, hogy legyenek bevonva, valamint a láda tetején fontos volt, hogy két madár egymással szemben legyen, és most szó szerint idézek, a kerubok arcai a fedél felé forduljanak. A kerubok egyébként olyan lények, akik a mennyország kapuit őrzik, egyes képek madaraknak, egyesek angyaloknak ábrázolják őket, én a továbbiakban mindkét lehetőséget felváltva használom majd, 
Ezen a képen egy rekonstrukciót látunk a Fridlád esetleges külleméről. Viszont az igazság az az, hogy amúgy fogalmunk sincs, hogy most egy laptop méretű eszközt, vagy egy tank méretű eszközt kell elképzelnünk. Persze ez egy kicsit sarkított túlzás is volt, de ha a tényeket veszük alapul, akkor, akkor talán még ez sem elképzelhetetlen. Ugye, mint mondtam, elég részletes leíráson a Bibliában erről a ládáról, a baj viszont ott van, hogy fogalmunk sincs róla, hogy mennyi lehetett az az egy sink. Hiába tudjuk azt, hogy a láda az harmadfél sink hosszú, másfél sink széles és másfél sink magas, de nem tudjuk a singet, mint mértékegységet mihez hasonlítani. Vajon mennyi egy sink? 10 centi vagy 2 méter? Persze a hivatalos álláspont szerint egy egy sink az egészen pontosan 44,5 cm hosszú, viszont ez korán sem ilyen egyértelmű. Ugyanis a singről, mint mértékegységről elég sokan máshogy vélekednek. Szóval legalábbis szerintem hiba lenne azt gondolni, hogy pontosan tudjuk a frigyláda méretét, de az elfogadott álláspont szerint egy 132 cm hosszú, 80 cm széles és 80 cm magas ládáról van szó, és valahogy így nézhetett ki, és azért is vágtam be egy olyan képet, amilyen emberek is szerepelnek, hogy így jobban elképzelhető legyen a, a láda mérete. Ez alapján nem egy kis ládáról, viszont azért nem egy olyan nagyon nagy ládáról beszélünk, Viszont ennek ellenére sem lehetett olyan nagyon könnyű cipelni kilométereken át, hisz ne felejtjük, hogy, hogy még mindig egy aranyjal borított ládáról van szó, ami mint köztudott egyik a világ egyik legnehezebb fémeinek. Véleményem szerint a fridládát azért is lengi körbe egy aféle varázs, és most tekintsünk el attól, hogy egy nagyon jelentős vallástörténeti tárgyról, a zsidó vallás egyik alap pilléréről beszélünk. Szóval véleményem szerint ez a fridládát körbevevő hatalmas érdekeltség az abból fakad, hogy ha fellapozzuk a Bibliát, akkor azt látjuk majd, hogy elég sok furcsa említés lengi körbe ezt a nagyon tisztelt tárgyat, és ezekre a furcsa történetekre, említésekre hamarosan kitérek majd, valamint az is nagyon furcsa, legalábbis véleményem szerint, hogy, hogy a Szentírásban a Fridláda említése egyik pillanatról a másikra tűnik el. Olyan, mintha egyik pillanatról a másikra csak úgy feledésbe merült volna az egyik, hanem a legfontosabb bibliai elem. És ez szerintem rendkívül érdekes. Persze el lehet fogadni az egyszerű magyarázatokat is, mi szerint csak eltűnt, ellopták és kész, és ez is egy opció, viszont ha mindent csak ilyen egyszerűen elintéznék, akkor ennek a videónak már most vége lenne, sőt talán meg sem született volna. Amire ki akarok lyukadni, és ezt jobb, hogyha már most az elején tisztázom, hogy tudom, és teljes mértékben tisztában vagyok vele, hogy a Biblia egyesek szerint csak egy mese, és minden, amit benne olvasunk, az egy kitalált történet. Én tisztában vagyok ezzel a gondolattal, de mivel ma nem a Biblia hitelességével, mondani valójával foglalkozom, hanem csak magával a fridládával, amelyről csak a Bibliában tesznek említést, ezért a Bibliában leírtakat nem foghatom fel úgy, mint egy mese, mert akkor ennek a videónak nem lenne semmi értelme. Apropó említés, és most ezzel vágunk csak bele igazán a téma közepébe, pár mondattal ezelőtt azt mondtam, hogy csak a Bibliában tesznek említést a fridládáról, ez így szó szerint igaz is, viszont vannak kultúrák, akik a Fridládához kísértetésen hasonló tájról tesznek említést. Egy Afrikában élő törzs szájhagyománya szerint, akik, mint az ezen a képen is látszik, és a mögöttük látható Dávid csillagból kikövetkeztethető, hogy a lembák zsidóknak tartják magukat. De a lényeg, hogy a lembák szájhagyománya szerint, amikor a törzsük Afrikába érkezett, akkor volt náluk egy dobszerű tárgy, amelyet két nyílen hordoztak, és amelyben maga Isten lakott. Majd egyszer csak ez a nagy becsben tartott tárgy, hirtelen felrobbant, füstölt és lángolt, és a leégést követően a törzs papjai látták, hogy a tárgy tönkre ment, ezért készítettek egy újat, amit mennydörgő dobnak neveztek el. A fridláda elméleti másáról, vagyis a mennydörgő dobról csak ezeket a képeket találtam, és tény, hogy látszólag nem ugyanaz a kettő, viszont szerintem, még ha akartak volna, sem tudtak volna egy ládát pontosan ugyanúgy kifaragni, kerubokkal a tetején, és mindezt persze ugyanúgy aranyjal is bevonni. Ezért az olcsóbb és egyszerűbb megoldást választhatták, faragtak maguknak egy dobot, amit ugyanúgy horozhattak, és a nép is megnyugodhatott, mert azt hitték, hogy Isten biztos, hogy átköltözött a, a leégett ládából az újonnan készült dobba, és biztos, hogy még mindig velük van. Ami érdekes a lembák szájhagyományában, hogy ezt a nagy becsben tartott ládát nem lehetett csak úgy megfogni, csak úgy hozzáérni, mert aki hozzáért a ládához, az azonnal meghalt. És akkor ezzel Egyúttal bele is vágynék a Fridládáról szó érdekes említésekbe, a mai szemmel félreérthető említésekbe, ugyanis a Szentírásban több helyen is megemlítik, hogy az, aki védőfelszerelés nélkül ment a Fridláda közelébe, annak kiholottak a fogai, 
elkezdett hullani a haja, rosszul érezte magát, majd végül belehalt a betegségbe. Mindezt az is igazolja, hogy, és én nem fogom most szó szerint felolvasni, inkább csak beszúrom, hogy ezért ki a könyvében van egy olyan fejezet, miszerint csak speciális ruhában lehetett a ládok közelébe menni, egyes források a papokat technikusoknak nevezik, akik időnként speciális ruhában karban tartották a frilláda belsébe lévő szerkezetet, de nem is ez a lényeg. Szóval Ezékiel azt írja, hogy, hogy a papok csak speciális ruhában mehettek be abba a szobába, ahol a láda volt, és amint kijöttek a szobából, azonnal le kellett venniük azt a ruhát, és most szó szerint idézek, hogy meg ne szenteljék a népet a ruháikkal. A szentelés szó az egy alapvetően pozitív szó, de ebben az előbb szó szerint idézett kontextusban a szentelés szerintem mint negatív dologként van jelen. De ha tényleg ez esetben a megszentelés tényleg valami pozitív dolog, akkor felmerül a kérdés, hogy ettől a pozitív dologtól miért kellett félteni a népet. És még mielőtt folytatnánk azt azért hozzátenném, hogy akkoriban, 3-4 ezer évvel ezelőtt, ha akkoriban, ha láttak valamit az emberek, akkor csak olyan szavakkal írták le, amit akkor is használtak. Például, amit ma már laptopként ismerünk, azt akkoriban lehet, sőt biztos, hogy csak kőként írták volna le. Ezt csak azért mondtam el, mert szerintem érdemes egy ilyen szemüvegen keresztül vizsgálni az, az akkor leírtakat. Folytassuk is a mai szemmel már félreérthető furcsaságokkal. Megint következzen egy bibliai részlet, amikor Mózes a hegy tetején megkapta Istentől a kőtáblákat, amelyekben, mint azt már mondtam, a tíz parancsolat volt belevésve, és amely kőtáblákat ugye a külön erre készített fridládában tárolták, Nos, egyes fejezések szerint, amikor Mózes megkapta ezeket a kőtáblákat és lejött velük a hegyről, akkor mindenki csodálkozott rajta és féltek közel menni hozzá, szó szerint idézek, azt azonban nem tudta Mózes, hogy arcának a bőre sugárzó lett, amikor Istennel beszélt. Igen, tudom, hogy azt mondtam, hogy nem szabad mindent szó szerint érteni a Bibliában és ez alapján a sugárzást sem szabad szó szerint érteni. Érdekesség, hogy később egyes fordítók a sugárzás szót szarvként fordították, ezért is ábrázolják néha Mózest a képen látható szarvakkal, viszont amit nem értek, és hogyha mondjuk a sugárzást nem negatív dologként fogjuk fel, akkor miért féltek közel menni hozzá az emberek? Ha a sugárzás egyenlő az örömmel és a boldogsággal, mert, mert Mózes beszélt Istennel és annyira boldog volt, akkor miért féltek Mózestől és miért borítottak rá egy leplet mindaddig, amíg újra nem találkozott Istennel? Véleményem szerint ebben a kontextusban a sugárzás szó szintén egy negatív dolog, pont úgy, mint a már korábbi példában megjelenő szentelés szó. Ismét egy érdekes, de lehet, hogy csak véletlen összefüggés, szintén a szentírásból. Egyszerűen a filiszteusok ellopták a zsidóktól a fridládát, mert azt hitték, hogy a ládában van valamilyen erő, ami miatt a zsidók mindig mindent megnyernek, megnyerik a csatákat. Nos, a ládát ellopták, és pár nap múlva a filiszteusok az ellopott ládát úgy vitték vissza, ahogy elhozták a zsidóknak, és azt mondták, hogy ez valamilyen átkozott láda lehet, mert mindenki meghal körülötte, valamint járvány tör ki a városban, ezért azonnal visszaadják a ládákat a zsidóknak. Irézem, ne maradjon nálunk Izrael istenének ládája, mert reánk nehezedett az ő keze. És itt még nincs vége, ugyanis amint a láda egy másik városba, gádba került, ott is kitört egy járvány. És csak úgy jellemzik a tüneteket, hogy a, hogy a város összes lakóján fekélyek jelentek meg. És ha mindez nem lenne elég, akkor nem utolsó sorban emlékezzünk meg Jerikó ostromáról. Nem tudom, hogy ki mennyire van képben a Jerikó ostrommal, ezért pár mondatban tényleg csak a lényegre koncentrálva megpróbálom ismertetni az ott történteket. Jerikó az egy, az egy város volt, egy falakkal körbevet város, amelyet a zsidók beszerettek volna venni, el akarták foglalni. Nem lehet tudni, hogy hogyan sikerült nekik lebontani a város falait, mert a Bibliában csak annyit írnak, hogy a város falai egyszer csak leszakadtak és úgy sikerült a zsidóknak elfoglalni Jerikót. Mint az ezen a festményen is látszik, Jerikó ostromát mindig a fridládával együtt ábrázolják. Ugyanis a város ostroma úgy zajlott, hogy a zsidók hat napon keresztül minden nap egyszer megkerülték a várost, kiabáltak, kürtöket fújtak, a sorban elől mentek a fegyveresek, mögöttük a papok a ládát cipelve, és őket követve maga a nép. Szóval mielőtt leomlottak Jerikó falai, azelőtt minden nap Hat napon keresztül körbe-körbe cipelték a ládát a város falai körül, ami egyszer csak úgy dől össze, mintha alulról felrobbantották volna. Legalábbis a Szentírás szerint nagy vonalakban ez történt. 
Én nem fogom felolvasni, viszont ti láthatjátok, hogy a Biblia szerint a fridláda az olyan volt, mint egy adóvevő készülék Istenhez. Akkor hallottad Isten szavát, ha a láda mellett álltál, valamint Isten csak akkor beszélt Sámuelhez, hogyha Sámuel azt mondta, hogy most beszélhet, mert most már hallja őt. Magyarul csak, hogy érthető legyen, és egy kicsit sarkítok, de igazából nem sarkítok, mert ha szó szerint értelmezzük, akkor itt van előttünk feketén-fehéren, hogy Isten csak akkor beszélt a fridládából, ha azt Sámuel jelezte felé, hogy most beszélhet, mert most már hallja őt. És Isten ments, hogy kötekedjek, viszont én úgy tudom katolikusként, és ezt tanították az iskolában és a hittanórákon is, hogy Isten mindent hall és mindent lát. De akkor miért kellett Sámuelnek megerősítenie, hogy most már ott áll a láda mellett, és most már nyugodtan jöhetnek a számára parancsok, mert mindent tisztán hall? Miért kellett megerősítenie valamiről Istent, ha ő amúgy is mindent lát? Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de nekem a furcsaságok furcsasága, hogy egyik percről a másikra, ezek után, azok után, miután egy olyan tájról van szó, amelyen keresztül Isten szavait hallhatjuk, egyszer csak a nagyra becsült és a nagy becsben tartott Fridláda említése hirtelen megszűnik a Bibliában. Mintha nem is létezett volna egy ponton túl, és persze lehet, hogy egyszerűen csak elveszett, mert minden benne van a pakliban, viszont, viszont egy ilyen erekjéről nem feledkezzünk meg csak úgy. Hisz már akkoriban is mindenki felszeretett volna vágni vele, menősködni szeretett volna vele, hogy náluk van a fridláda. Nálunk van, megszereztük. De semmi. Egy ponton túl egyetlen egy szó sem esik róla. A kérdés az az, hogy mi is lehetett valójában a fridláda. A válasz nem egyértelmű, viszont elmondom, hogy én mit gondolok, és mindenki vonja le a következtetéseit. Először is a fridládát csak a zsidó szájhagyományok és a biblia őrzi. Semmilyen egyéb fejezés nem született akkoriban a fridládát illetően a Biblián kívül. Szóval én elfogadom azon emberek véleményét is, akik azt mondják, hogy, hogy az egész csak egy nagy mese, meg sem történt, és a fridláda sosem létezett. Mert ez is egy lehetséges megoldás. Viszont én magát a Bibliát egy teljesen hiteles könyvnek gondolom, amelyből sajnos, nagy betűkkel aláhúzva, sajnos nagyon sok részt kivettek és átformáltak. Viszont az tény és tagadhatatlan, hogy már akkor is nagyon sok mindent feljegyeztek, a legfontosabbakat történetként összefűzték, és ezen történeteket olvashatjuk ma a Bibliában, és fontos kiemelnem ismét, hogy egyes részeket nem azért nem értünk, mert hülyeségek, hanem azért, mert nehéz úgy megérteni egy történetet, ha az apró és fontos részleteket nem ismerjük, azért, mert kanonizálták őket. Magyarul és érthetően. A katolikus egyház, a keresztény egyház Elég sok ilyen bejegyzést kitörölt a Bibliából, sőt, nem csak kitörölt, hanem át is írt a Bibliában, és ezek alapján egyáltalán nem, nem furcsa az, ha szinte alig értünk belőle valamit, mert a legfontosabb részletek azok elvesztek. Vagyis hazudok, nem vesztek el, mert, mert, mert ezek a kiemelt részek persze még ma is megvannak, csak ugye nem nyilvánosak, és ott csücsülnek valahol egy vatikáni bunkerben az apokrif iratok polcán. De tegyük fel, és kezeljük tényként a Bibliában a leírtakat, hisz ha nem így tennénk, akkor, mint mondtam, ez a videó sem készült volna el, hisz a fridláda csak a Bibliában jelenik meg, szóval ha tényként kezeljük a láda létezését, akkor, és nehéz ezt kimondani, de akkor, akkor nem tartom kizártnak azt, hogy a fridláda esetében tényleg valamilyen elektronikai eszközről lehetett szó, amely valamilyen nukleáris anyaggal működött. Gondoljunk például azokra az emberekre, akik amint hozzáértek a ládához, szinte azonnal megbetegedtek és meghaltak. Gondoljunk azokra a papokra, akik csak védőruhában közelíthették meg, csak védőruhában érhettek hozzá, és csak védőruhában horozhatták a ládát Jerikó városa körül. Miért kellett védőruha egy aranyjal borított faládához? Miért kellett letakarva szállítani? Miért nem lehetett az emberek közelébe vinni a papok ruháit? Miért nem láthatta senki a fridláda tartalmát? Miért csak a kiválasztottak mehettek a láda közelébe? Már Nikola Tesla, igen, az a nagy Nikola Tesla is foglalkozott már a fridláda kérdésével, és ő sem tartotta kizártnak azt, hogy a fridláda nem volt más, mint egy nagy kondenzátor, amely alkalmas elektromosság tárolására, és persze akár egyes esetekben akár még fegyverként is használható. És csak hogy nevessük el azonnal a Tesla ötletét, 1936-ban 2000 éves agyagedényeket találtak, amelyeket akár még elemként is használhattak, vagy mondjuk akár még fájdalomcsillapításra is. Pontosan nem tudjuk a bagdadi elemek felhasználásának módját és miértjét, 
Az viszont biztos, hogy már akkor is foglalkoztatott egyes népeket az elektromosság, még ha olyan kismértékben is, mint egy ceruza elem. De ha más nem is, a bagdadi elemek legalább azt bizonyítják, hogy már 2000 éve is használtak elektromosságot. Ezek alapján még ez is lehetséges. Ilyen ehhez hasonló bagdadi elemhez hasonló kezdetleges elemeket akár már akkor is elő tudtak állítani. Viszont véleményem szerint ez korán sem elég falak lerombolásához és sok száz ember megbetegítéséhez, ráadásul több éven át tartó rádiókommunikációhoz, szóval az elemet, mint energiaforrást szerintem kizárhatjuk. Ráadásul azt már hozzá sem teszem, hogy az elemek egy kicsit sem innökolják az aranyvédő burkolatot, viszont egy radioaktív energiaforrás már, már igen. Sőt, ha valóban egy radioaktív anyag volt a ládában, akkor, akkor az arany, mint árnyékoló, az tökéletes erre a célra, ráadásul szép fényes is. Mert tény, hogy beboríthatták volna ólommal is, hisz az arany és az ólom is nagy sűrűségű, nagy fajsúlyú anyagok, viszont jobb egy arany ládára felnézni és becsben tartani, mint egy fekete ólommal borított ládát, fekete angyalokkal a tetején. A láda idővel persze elveszíthette a radioaktív erejét, hisz minden radioaktív elemnek van felezés ideje, és pár év múlva már nem volt meg az a tulajdonsága a ládának, mint korábban. Egyszer csak nem lehetett vele beszélgetni, egyszer csak nem működött, ezért lassan a fridláda eljelentéktelenedett, sőt nem csak eljelentéktelenedett, hanem titokban tartották és azért nem beszéltek róla a népnek, mert nem akarták, hogy az emberek azt higgyék, hogy Isten elfordult tőlük, és már nem szeretne velük tovább beszélgetni. Mivel, mint tudjátok, én nem vagyok egy mérnök ember, és tagadhatatlan, hogy ilyen az eszembe sem jutna, de a világon nagyon sok, sok embert foglalkoztat ez a kérdést, mármint a, mármint a fridláda kérdése, köztük mérnököket is. Olvastam egy olyan véleményt a neten, mi szerint a fridláda az olyan volt, mint a képe látható gramofon. A madarak nyitott szárnyai olyanok voltak, mint a, mint a gramofon töltsére, a madarak csőre pedig olyan, mint a gramofon tűje. Vagyis a fridládán a madarak csőrei és szárnyai úgy szolgáltak, mint egy, mint egy hangszóró, de fordított esetben akár még mikrofonként is szolgálhattak. Hogy is kell ezt elképzelni? Nem találtam róla megfelelő képet, mert a rekonstrukción nem pontosan úgy ábrázolják, mint azt a Bibliában le van írva, ugyanis a Bibliában az szerepel, hogy a madarak csőre az, az hozzáér a fedélhez, viszont ezen a rekonstruált képen a madár feje nem ér hozzá a fedélhez, csupán lefelé van hajtva. Szóval ez a kép nem adja vissza, hogy, hogy én most miről beszélek, de valahogy, valahogy úgy kell elképzelni, hogy a hogy a madarak csőrei, a gramofon tűi, a madarak szárnyai pedig a gramofon tölcsérei, amely nem csak hangszóróként, hanem mikrofonként is szolgálhatott, hisz ha a láda teteje épp rezgett, akkor a madarak csőrei felvették ezt a rezgést, és a szárnyaik felerősítették annyira ezt a rezgést, hogy azok hallhatóvá váljanak. Ez elméletileg fordítva is pontosan megtörténhet, szóval ez alapján elképzelhető az adóvevő elmélet. Ami még erősíti ezt az adóvevő elméletet, az a következő bibliai szöveg. Azután kiebb vonták annak rúdjait, úgy, hogy a rudaknak végei láthatóak valának a ládán kívül, a legbelső rész felől, de kívülről nem voltak láthatóak. Megismétlem a lényeges részt, kiebb vonták annak rúdjait. Ezekről a bekarikázott tartó rudakról van szó. Mindezt akkor, amikor bevitték a láda számára fenntartott helységbe, ez számomra teljesen érthetetlen. Ha mondjuk csak a helyhiány miatt tologatták ki be a fogó rudakat, akkor miért akkor húzták ki, amikor bevitték őket a templomba? Aláírom, hogy teljesen logikus lenne, hogy szállítás előtt kihúzzák a rudakat, hogy többen meg tudják fogni a, a, a rudakat. De itt pont fordítva történt, legalábbis a Biblia alapján. Itt akkor húzzák ki a rudakat, amikor bevitték azt a templomba, az erre külön fenntartott szobába. Ez engem arra emlékeztet, amikor gyerekkoromban a rádióm odakint az udvaron még, még megtalálta a jelet, de odabent a szobában már ki kellett húznom az antennáját, hogy hallgatni tudjam a rádiót. Hát lehet, hogy a Fridlád esetében is valamilyen hasonló antennáról van szó. Ráadásul, és szintén hadd idézzek a, a Bibliából, a rudak álljanak a láda karikáiban, és ne vegyék ki azokból. Ha a rudakra valóban csak szállítás miatt volt szükség, akkor miért nem volt szabad kivenni őket a ládából? Miért volt olyan fontos, hogy ezek a rudak mindig legyenek bedugva a ládába? Ha csak a rudak személyében tényleg nem antennákról volt szó. És ne feledkezzünk meg arról sem, miszerint a láda körül nem csak betegségek, hanem néha-néha 
tűz is uralkodott. És ez a tűz valószínűleg nem az a tűz, amit egy gyufa begyújtásával létrehozunk, hanem feltételezhetően elektromos kisülés. Bizonyítékként is, mint egy idézet, ezt most nem fogom szó szerint felolvasni, de ha lefordítom, akkor azt jelenti, hogy Áron két fia szenet, rakott, szenet raktak a füstölőbe, és, és bementek a sátorba, hogy megnézzék a ládát, de ezt az úr nem engedte meg, ezért a két fiú az életével fizetett. Tűz jövé azért, és megemészti őket. Azt, hogy a láda valamilyen elektromos szerkezet lehetett, az bizonyítja, hogy ugye említettem, hogy valakinek ugye csak kihullott a haja, viszont több olyan történet is felelhető, hogy valaki csak hozzáért a ládához, és azonnal összeesett, mint egy tanulatlan villanyszerelő. Az egyik történetben a Frid láda szállításakor véletlenül megbillent a szekér, és valamelyikük hozzáért a ládához, hogy ne essen le a szekérről érthető módon. Majd majd egyszer csak hirtelen összeesett és meghalt ez a valaki, aki épp meg akarta menteni a, a leeső ládát. A Bibliában azt írják érthető módon, hogy Isten megharagudott Uzzára, amiért megfogta a ládát, viszont miért haragudott volna meg rá, hisz Uzza csak segíteni szeretett volna. Az elektromos berendezés elméletet tovább gördítve találtam nem egy olyan mérnököt, akik, akik a fridládát, mint mérnöki szemmel vizsgálták, és szerintük a két madár közötti hely az egy tökéletes szikra köz, amely akár még fegyvereként is szolgálhatott. És azért kellett, és, és csak azért lehetett a ládához egy speciális ruhában közelíteni, és csak azért lehetett egy speciális ruhában hordozni, mert valószínűleg valamilyen olyan ruháról lehetett szó, ami, ami leföldelte az elektromosságot, így a hordozókra a láda feszültsége már nem volt veszélyes. Ezen elmélet szerint a friláda nem volt más, mint egy Tesla tekercs, amely képes volt nagy feszültséget nagy frekvencián előállítani. Összefoglalva van egy ládánk, ami elég sok történetben szerepel, és nagyon sok furcsaság titok lengi körbe. A láda igazságának kérdésében azt kell, hogy mondjam, hogy nincs jó válasz, hisz ugye több példán keresztül is bemutattam, hogy a, hogy a radioaktivitás, mint üzemanyagforrás ugyanolyan valószínű, mint az elektromosság, de ez a kettő szerintem nem fér össze. Márpedig csupán az elektromosságtól nem lesznek fekélyesek az emberek, és nem kezd hullani a hajuk, de a radioaktivitástól már igen, és úgy szint igaz fordítva is, mert nem hal meg valaki azonnal csak attól, hogyha megérint egy radioaktív ládát, de az is lehet, hogy mindkét lehetőség igaz, viszont ez valahogy nem fér össze számomra, de lehet, hogy csak azért, mert az én tudásom sem nyúl ilyen messzire. Amire még úgy érzem, hogy vissza kell, hogy térjek, az Jerikó ostroma. Azok alapján, amit elmondtam az ostrom kapcsán, mármint hogy hét napon keresztül körbe-körbe vitték a ládát a város körül, de egyszer csak leomlottak a város falai. Arra én személy szerint nem tudok magyarázatot adni, viszont egyesek szerint azért vitték körbe-körbe a ládát a város körül, hogy egy körvonalat jelöljenek meg vele, annak érdekében, hogy bejelöljék egy, egy távoli fegyver számára a lerombolandó területet. A láda olyan volt, mint egy GPS, amivel koordinálták Jerikó elhelyezkedését, majd amikor sikerült beméretni a várost, akkor megfújták a kürtöket és egy távoli irányítható fegyverrel, lebombázták az egészet. Na de kik azok? Kik játszották Isten szerepét? Kik szóltak a ládából és kik rombolták le egy csettintésre Jerikó falait? A válasz az szerintem sejthető. Igen, az idegenek. Akik valamilyen kezdetleges fegyvert, amely nem csak fegyver, hanem adóvevő is volt egyben, szóval egy fegyvert teszteltek egy hozzájuk képest visszamaradott civilizáción. A folyamat teljes egészét, a fegyver működését, mellékhatásait Persze távolról figyelték, majd amikor már elég adatuk volt a fegyverről, egyszer csak visszavették a ládát, és elfelejtődött az egész, mintha sosem lett volna. De nem szabad bántani a Biblia íróit sem, hisz, hisz fogalmuk sem volt róla, hogy kivel beszélnek. Azt hitték, hogy rajtuk kívül nincs senki más, rajtuk kívül nincs élet a Földön, ezért bárki, aki a Földön kívül érkezett, ők Istennek hitték egy felsőbbrendű valakinek, aki az, aki az ember teremtette, hisz olyan hatalma volt, amilyen az embernek soha nem lesz hisz városokat rombolt le, egy csettintéssel, mindent látott, mindent hallott, persze, hogy felnéztek rá, és persze, hogy meg sem forult a fejükben, hogy valaki csak kihasználja őket. El sem hiszitek, és tényleg nem akarok itt indulatokat kelteni senkiben, eszemágában sincs, de el sem hiszitek, hogy mennyi ilyen furcsa összefüggés van a Bibliában, amely, amely, a, amely a földön kívüliek létezésének tényével egészen más értelmet nyer. Sőt, nem csak a földön kívüliek tényével, hanem csupán mai szemmel figyelve is. Például Ezékiel könyvében van egy olyan rész, amely, amikor az úr bevitte őt egy, egy szobába, 
és képes házakat látott. Ezek a képes házak egyesek szerint a monitorok, csak ugye ekkor ezért ki nem ismert a monitor szót, ezért képes házként írta le azokat. Ezen kívül még sorolhatnám az ilyen furcsaságokat, na de a lényeg, visszatérve Jerik Ostromához és a, és a témánkhoz, a mai napig folyik a vita azt illetően, hogy Jerik Ostroma valóban megtörtént-e, hisz egyes kutatók szerint abban az időben, amikor Jerik Ostroma történt, abban az időben elvileg Jerikó városában még, még szinte senki sem lakott. Vagyis vagy a Biblia épül féligasságokra, vagy a történészek néztek el valamit a kormeghatározást illetően. Abban viszont egyetértés van, hogy a Fridláda létezése biztosra vehető. Hisz olyannyira nagy szerepet kap a láda a Bibliában, hogy valószínű, hogy valamilyen ládának léteznie kellett. De persze ez még nem azt jelenti, hogy mindent, amit olvasunk a Bibliában, a, vagy etéma esetében a Fridládáról, a szó szerint pontosan kell érteni. Lehet, hogy tényleg volt egy aranyaborított láda, de az is lehet, hogy, hogy csak egy fából készített dob volt. És mivel ezt a ládát szinte senki sem látta, hisz csak letakarva hordozták és, és egy őrzött sátorban tárolták, ezért ezt a titokzatos ládát mindenki egy, egy fényes, egy aranyjal borított ládaként képzelte el, amelyben nem más, mint Isten lakott, és mivel a nép számára a láda szó szerint egy kincs volt, egy olyan tárgy, ami, ami szimbolizálja az Istennel kötött szövetségüket, ezért a ládát színes történetekkel ruházták fel, hogy, hogy tovább növeljék a láda becsességét. Az eddig elhangzottaknak akkor lenne csak igazán értelme, és talán még jobban csak akkor kezdene beindulni a szkeptikusok és a magamfajták gondolata, ha tegyük fel, valaki egyszer csak megtalálná a fridládát, és mindenki számára nyilvánvaló lenne, hogy mi van benne. Bár ez lehet jó és rossz is, mert jelen pillanatban a fridláda csupán írásos létezése milliók hitét táplálja nap mint nap, és nem biztos, hogy olyan jó hatása lenne a világra, ha kiderülne, hogy amúgy egy teljesen más, Istenhez egy kicsit sem kapcsolható tágyról van szó. Bár ezek az eszmék ma már olyan erősek és olyan régóta táplálják őket, hogy már lerombolni is nehéz lenne, véleményem szerint, és azt is át tudom képzelni, hogy ha, hogyha előkerülne a fridláda, akkor szinte egyik vallásra sem lenne hatással, mert olykor a tények elfogadása nehéz tud lenni. Hisz, miért változtatnánk valamin, ami eddig tökéletesen működött? Viszont azt sem tartom kizártnak, hogy háború és hatalmas nagy vita folyna a fridláda birtoklásáért. Ez például a kereszténység és az iszlám vallás is joggal tartana igényt rá, hisz elég sok vallás egyik szent tárgyáról beszélünk. Bár személyes véleményem szerint azt, hogy a fridláda előkerüljön, azt a, azt a világ nem engedheti meg magának, mert akkor a fridláda nem magát a reményt és a hitet, hanem a kétségeket táplálná. Azt, hogy valóban merre lehet a láda, arról tényleg fogalmunk sincs. Persze hiedelmek azok vannak, de például az etiópok meg vannak győződve arról, hogy a fridláda az náluk van és a képlátható templomban őrzi azt egy manus, aki soha nem hagyhatja el a templomot, és senkinek nem mutathatja meg, hogy mit őriz, de azt mondja, hogy a fridláda az ott van bent a templomban. Ezt az etiópok persze el is hiszik, de véleményem szerint azért, mert el is akarják hinni, és ilyen alapon a fridládát akár én is őrizhetném itthon. Azt mondom mindenkinek, hogy nálam van, de megmutatni azért nem akarom. Igazából nem mennék bele jobban a láda hollétébe, mert annyi a kérdőjel a témában, hogy ezek alapján szerintem teljesen felesleges, de Graham Hancock végzett egy egészen alapos kutatást a témában, és az alábbi könyvében kifejti, hogy való igaz, hogy a fridláda Etiópiában volt, több mint ezer évig, de ezután a templomosokhoz került, akik visszahozták azt Európába, és végül itt veszett nyoma. Az én véleményem viszont az, hogy és hogyha most adna nekem valaki egy, egy belépőkártyát, amivel megkapnám a jogot a bárhová való belépésre, akkor én először a vatikáni páncéltermekben kezdeném a keresést, mert szerintem, és ahogy mondani szokták, ott van a kutyállásva. A lehetséges megoldások tárháza itt még persze nem ért véget, de szinte lehetetlen egy videóban mindegyiket elmondani, sőt már így is szerintem több ideig húztam ezt a témát, mint ameddig, mint ameddig kellett volna, amely téma tárgya lehet hogy, lehet, hogy sosem létezett és nem is létezik, vagy már rég elkorhatta a földben, mert a zsidók rájöttek arra, hogy az egész egy nagy humbuk, elásták és azért sem írtak róla egy ponton túl már tovább többet, mert rájtak arra, hogy átlettek verve, és nem akarták ezt hangoztatni, de az is lehet, hogy maga a gép romlott el, vagy, vagy, vagy merült le, mert azért valljuk be, hogy előbb vagy utóbb minden technikai eszköz felmondja a szolgálatot. Van egy olyan elmélet is, miszerint ez az egész fridlállás történet, ez nem is a zsidókról, hanem az egyiptomiakról szól, hisz elég sok hasonlóság neten Fáró és Mózes életútja között, 
simán lehet, hogy a, hogy a, hogy a zsidók beépítették a, az, az egyiptomi történelmet a sajátjukba. Szóval ezért is mondom, hogy nagyon sok lehetőség van, és amikről nem lehet csak egyetlen egy videóban beszélni, és teljesen kimeríteni a témát, és még mielőtt lezárnám a történteket, azt azért hozzá kell, hogy tegyem, hogy nagyon sok elmélet van még, amelyek sokkal elborultabbak, elég kemény írások vannak a témában, én azért próbáltam egy, egy határvonal mögött maradni, én elmondtam, amit lehetett, elmondtam, amit, amit gondolok és amit szerettem volna. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok a Frizláda rejtéről. Szerintetek miről van szó? Ti mit asszociáltok akkor, hogyha bárki a, a Fridládáról kezd el beszélni? Ha engem kérdeztek, akkor a leírások alapján, és még egyszer kihangsúlyozom, hogy a leírások alapján és a Biblia alapján a Fridládát nehéz nem valamilyen elektromos berendezésnek, valamilyen elektromos kütyinek gondolni. De persze ugye a leírások is, is rejtenek kétségeket magukban. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok, és kélek folytassátok ezt a, ezt a videót, témáját a, a kommentekben. Írjátok le, hogy ti mit gondoltok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. További szép estét, napot mindenkinek. Sziasztok!